，你真是生在福中，你不知福啊你啊！你还离婚？这个院最该离婚的那得是我和老周。没错，我跟你说，你说就我这样的。我这狗怂脾气，谁把我娶回家去，那都毁清了肠子。没错，你说我又没个能耐给人老周生个一男半女，让人老周家都断了香火，可不是吗？人老周说什么了吗？没说，只有一回喝多了跟我道了实话了，说早跟我过够了。但是他是爷们儿，你白头到老，你不是上下嘴皮子一碰的事儿。你娶了媳妇儿，你就得负责到底，你就得负责到底。这过日子呀，你就是一个字儿，必须忍。仨字儿，哎呀，就这意思，就这意思嘛。那是，过得忍无可忍了呢。那也得忍。都是我们不对。你们喝点酒就胡说八道啊？不是这李大胜也是，这推实在了，那醉话怎么能算数啊？啊是啊，不是，买中啊？那可不一定啊。有时候人喝醉了，说的都是大实话。买中啊，这我们这男人都好喝点酒，这酒助怂人三分胆，对不对，老金？呃，是是是，我我我我有时候也这样，但人家。李大胜可不这样，你看他上班挣钱养家，回家洗衣服做饭呢，然后帮你拉车美华。哎，你可是这条胡同打听打听，谁不夸大胜好啊？是，是他就算是有点小缺点，那叫什么呀？那也是叫瑕不掩瑜，是吧？你知道瑕不掩瑜什么意思吗？那个，我是老师。<笑>嗯，你还是得听我一句劝，原配再不好，他也比半道夫妻强。半路夫妻呀、啊，他总是隔着。你别瞪俩大眼珠子看着我，我跟你妈例外。哼！哎，你去看看，现在外头有几个男人能家里外头一把抓，不让媳妇操一点心的？我反正做不到。我觉得美中，你真是有点美中不足。我们这些人，呃，比起大圣们，那差得太远了。我们年轻的时候真的不如他，而且也淘气呀。哎，实话说，李强这二年现在行了，那头两年见天见的惹是生非，对不对，强子？是，美中姐，这这都是过来人，听他们说的肯定没错。你在周围看看咱们这院的。他各种残兵败将、老弱病残，有一个有大胜哥强。您说他不好啊？我们俩不合适。哎，你等会儿，我听你这话的意思，你外边有人了？没有。这玩笑可开不得。您可是人民教师，灵魂的工程师，您您得掂量掂量。我们真是过来人，大风大浪我们都闯过来了。什么不知道啊？夫妻二人过日子，那就是互相包容。对对对，你说，大圣有什么毛病？没有花花肠子，不外头胡吃海喝的。我年轻那会儿，那老经常出差，那有时候把握不住，还孤独个小姑娘呢。啊，完了，啊，这周大妈她也包容我呀，这就是夫妻。哎呦喂！嘿嘿嘿嘿嘿，你等会儿。你刚才那怎么回事？什么怎么回事？那相好的？哦，那是我瞎编的，劝和不劝离呀、啊。我说周大爷，哎，您这话哪句能信？好听的你都信，不好听的一句都别信。等会儿，等会儿，等会儿，嗯，半路夫妻隔着心，我信不信？我说的，那还能是我说的吗？我说那好听的你全信，不好听的，直到我没说。这
帮老奸巨猾。周来喽！啊，来吧，好歹有点戏啊，老着急，怕你不饿。那也香。那药也熬着呢啊，吃完饭咱就吃。嗯，怎么，你有事儿啊？没事儿，没没什么事儿，嗯，没什么大事儿。有事儿你就说、啊，来，华子，吃来。强子，嗯，这都一年了，你每天在我们家伺候老的，忙着小的，你妈不会有意见吧？我妈才不会呢，她呀看见我就烦，她跟我说，眼不见为净。甭说那不着四六的话，你现在还小，你不懂，爸妈的心思一辈子都在孩子身上，就跟您那会儿一样，对吧？哎，玩小的时候刚生出来那叫漂亮，多大个眼睛，高鼻梁，谁见都喜欢她，说她天生长了一个福相，以后嫁谁嫁谁享福，还真让他们说着了。多吃点，晚上吃啊。你看现在婉儿当上劳模了，往后咱们家日子越过越好，就差成个家了。着急了？没有，妈不值。哎哎，我不值。其实也就看婉儿吧，看她怎么想。她没跟你说呀？没有啊。呃。其实呢，其实我已经把戒指都准备好了，你放心吧，会有那么一天的。你这人啊，最大的毛病就是口是心非。我的优点呢，真是太多了，五百字一篇的作文，至少能写出六十，你承不承认吧？别认识那么多字儿，你承不承认？不承认。那你说，我在你眼里到底是什么样的人？有多少优点？冲动、易怒、爱打架。这是缺点，这不算。再说，腰粗腿短，头发还少。绝对不是我，那是彪子。就是你。最重要的是，你脚还臭，顶峰能臭出二十里地去。顶峰臭出二十里得多臭啊！<笑>我这脚是化学武器啊！你好吃啊，懒做，你你爱臭美，让我细数一下你的缺点。你这个脆弱，脾气大。你最关键最关键的是你数学不及格，数学不好。你数学还不会呢。你看你看，说多了你这人还小心眼儿。谁小心？我跟你说啊，像你这么多缺点的人。除了老天能收你以外，就只有我。哎呀，撕我一脸！别别别，喝吧。你的这些缺点，在我眼里都是优点。你把眼睛闭上。干嘛？闭上。幼稚。闭上。为了不再让你这样的人去霍霍别的男人，我决定勉为其难，为民除害。李强。陈婉，你是认真的吗？从今往后，咱俩只有死别，不再胜利。我爱你，中国，我爱你。婉儿，这是什么呀？我爱你春天蓬勃的样样，看着像个戒指啊
哎呦，来我看。哎，不能摘，这不是戒指啊，这是那易拉罐上那环儿，像不像？李强给你的啊，他可真够可以的。你干嘛去、啊？吃饭呢。哟，来了您。这健力宝多少钱一瓶啊？两块九了。这么贵呀、啊？咱老百姓嫌贵，招待客人用的。您要几瓶啊？拿一瓶。你给我写个条子。什么条啊？你就写。健力宝，两块九一瓶。好嘞。给。健力宝，您这还能报销呢。啊。我看看 ，OK， 找您钱，找您一个两块一。快吃吧，别凉了。您好了。哎，走了啊。别介，别介，您拿着您这条，写好了。您看这么写行吗？太好了。这是什么？健力宝，值钱吗？他，哟，这我可不知道。反正齁老贵的，我是没喝过。你你喝过吗？我喝过。什么好喝？我大街上碰上那个彪子，彪子买俩给了我一个，不是特好喝。瞅清楚了，健力宝两块九一罐。嘿，不便宜这个。那你还喝？不是。这是什么？这个，你不是刚拽开？这不是那健力宝那个？这易拉罐的易拉呀。他要搁在这儿呢，像什么？你要是搁在手指头上，那就它像一戒指。这就你们家强子送给我们家婉儿结婚的戒指。讨厌这孩子。你说这孩子他多多不着调啊！我告诉你吧，就我这儿子呀，哎呦，有的时候就他那不着四六那是那劲儿一上来，真是能把你气死。但是我跟你说，您接触长了就知道了，他一点坏心都没有，没有一点都没有啊！他就是年轻人，孩子他逗着玩呢。这个、啊、就他结婚多大事儿，能玩啊？你们家玩得起？我们家玩不起。哎呦哎呦哎呦哎呦，那个玩他妈！哟哟，千万别介，别介，别介，别介！您可千万不能跟他往心里边去。哎呦，他是什么？那孩子，我跟你说吧，有的时候可气人了。哎呦，就恶作剧，天天的在这弄那些幺蛾子，有的时候把我们给气的呀。那赖谁呀？赖赖我，赖我，我自己个儿生的，赖我。这事儿也赖我,赖我，这养不教父，我没有好好教育孩子，这都在理的。就是你，就是有责任。有的时候你就那不着调那劲儿，你不是强子可像你不是你，你得说句，我什么时候不着调？你还没有不着调啊？小的时候你要是好好教育他呢，小的时候是小的时候，咱们现在说的时候大了，现在那是没有小的时候，现在能大了，他这样不着调吗？一块管他了，对不对？小的时候你就告诉他什么是对的，什么是不对的。他现在能变成这样。这事跟对错没有关系，他就是一个不是，哎呦，哎呦，呦，呦，呦，呦，呦，呦，婉他妈，婉他妈，您听我说啊。千万这事儿千万，您要是跟他生气，哎呦，那您可就是真是太不值当的了。有时候你瞧，我也气成这样，不不跟他生气啊。回来我肯定得说说的说的啊。结了，我知道了。嗯，哎，别走别走，这儿吃吧。不吃了不吃了，等我闺女嫁过来我才敢吃呢。哎呦呦，您不能这么想，他不是欺负您闺女，千万不能往这儿想。心寒哪个挑一个？您二位，这是深藏不露啊！不着调的东西，你说你都多大了呀？你还这么不着四六的你？哎，那易拉罐的那扣，它能是戒指吗？你让人玩他妈举着个易拉罐就跑这儿来刺的我们了？你说我们多跟你这儿丢人现眼呢？强子，咱们家虽说不富裕，但是该讲的礼数一样都不能差。你结婚需要用的物件，不用谁提醒，我早就准备好了。低头娶媳妇儿，抬头嫁闺女。
咱不能让人家说咱老金家不懂事儿。嗯，真是的。我觉得挺好的，这事儿不也成了吗？成什么呀？人婉儿怎么说的呀？他挺高兴的。他那是年轻，他缺心眼儿，傻。你把这些东西拿过去，你看看他是挑这个，还挑你那个扣。您这是是要考验人家吗？嗯，我考验你呢，我。那我可不管真假了啊！不管真假，让你挑一个，让你挑一个，你真啥假啥呀？这孩子，这倒不缺心眼儿那药啊，泡到小塑料袋里，要不然全湿了。你是不是傻呀、啊？看着下雨了，你不赶紧回家？这药明天抓也行。明天再抓，那来得及吗？药也不能断对儿。嗯，我给你拿把伞。嗯，强子。哎，走什么走啊？外头下这么大雨，你这孩子怎么这么不知道疼人呢？嗯，你这出去不病了才怪呢。你赶紧的去烧点热水，让那湿衣服都脱下来洗洗，你再把这湿衣服给他洗了，听见没有？不用，没事，我这就回回去了。你妈那要说你，有我呢。今天不走了，听话。住哪儿啊？睡了吗？没呢，你也没睡啊？睡不着，换个地方吧，有点不习惯。我这屋里头冷不丁多了个人，我也不习惯。你说，阿姨把我留在家里，什么意思啊？还说，要是我妈有意见，就让我妈来找他，找他干嘛？不知道，不会打起来吧？怎么可能呢？我妈让我给你拿了一包东西。什么东西啊？自己看吧。Okay、这什么呀？这里边有中国的、俄国的、翡翠的、玛瑙的、金戈的、银六子，你挑一个吧。你要是都喜欢呢，你就一天带一个。哎，有没有最喜欢的？你选一个。你猜我喜欢哪个？这我怎么猜呀、啊？要不这样吧，你把你喜欢的放在我手心里，我看看咱俩喜欢的一不一样。最喜欢的。对。喜欢的一样吗？是，就是这个。你喜欢的就是我喜欢的，这是我的人生目标。但是，那小包里面的随便一个都比这值钱，你就一个都不要。因为这个是你给我的，我
，原来跟你说过一句话。只要跟你在一起，吃爆米面窝窝头我都高兴。我要跟别人在一块了，一顿饭没有肉，我就给他掀桌子，这是一个理儿。我要人，我又不要戒指啊！我就是十只手指头上全带着金溜子，我又不跟戒指聊天过日子吧？可是，我妈怕我委屈你。我不觉得委屈。再说了，你也不会让我受委屈的。回头，你要是好好努力，赚出大本事来，给你妈买一手的金六子。那我要是万一没混出个所以然呢？我不要你了。真的假的？真的。那你拉着我手了吗？<笑>会，只要你踏踏实实的工作，老老实实的做人，就算你没有混出人样来，我也乐意说你怎么还在那儿坐着，一宿没睡啊？你当我是你呢？没心没肺，强子一宿都没回来。哎，下这么大雨，肯定是住那边了呗。我要真是冒着雨回来，你又该担心了。俩人肯定住一块儿了。住一块儿，住一块儿呗。你的意思，咱睁只眼闭只眼啊！哎呦，我的意思是我把俩眼都闭上，你让我再眯一会儿，十分钟啊！强子一宿没回来，强子一宿没回来，强子一宿都没回来。我说那怎么着呀？你说怎么着呀？要不，咱买点东西，去他们家，跟婉儿他妈把这层窗户纸给捅破了，好不好？提亲。家里不是有箱子吗？怎么还用那编织袋啊？我想，我还是怎么来的，怎么走吧。你今后有什么打算吗？树多死，人挪活。走一步说一步吧。你别总跟自己较劲，身体要垮了，就什么都没了。我给你做顿饭吧。你不是老说没吃过我做的饭吗？吃完了再走。钥匙，家里的钥匙在这兜里。算了，反正明天我就换锁了
，买他妈！小子，我跟你说，你这事儿办的真的不像话啊！你哪能？不，你太不像话了！你不回家也不圆一声，我跟你妈，我们俩一宿都没睡，我也没睡。我跟你说，我这一宿翻来覆去的，我就睡不着，我就老想怎么回事儿啊！这是，你就。什么翻来覆去的，你睡了一宿，你知打呼噜。你说他这孩子，你这啥呀你？来了，哎哎哎！你们甭说孩子啊，昨儿晚上下这么大雨，是我不让强子回去的。我他妈，什么都别说了，咱们现在呀、啊，赶紧让这俩孩子名正言顺。嗯。哎呦，我们今儿啊，按照北京的这老理儿，嗯，我把这个。四色儿礼全都带来了，烟酒糖茶，你说这俩孩子多不容易啊！搞对象也搞了好些年了，按理说早就应该把这个婚事儿定下来了。不是前些日子他爸这事儿，我们就一直都没吐口。呃，他陈叔走了有有一年了，有一年了，多了。是呀、啊，是，所以这我们这现在也敢张这嘴了。哎，我说咱们这样啊。嗯，回头呢，呃，我分问黄历，咱们找一个黄道吉日，呃，最好是个星期天，但不能是节假日，节假日人多是吧？哎，无论如何，这回我也豁出去，咱们得找一个特别像模像样的一餐厅，是吧？然后还不能太远，这十四路，十四路沿线上最好是，是吧？呃，到那天呢，我这一直就想着呀，咱们得。<笑>你什么事儿你不得想周全点啊你？你这个，磨得死了哟！我说他妈你就说吧，哎，您到底是同意还是不同意吧？哎、同意。<笑>我就想着吧、哎，那些礼数我们家不懂，嗯，就俩孩子，高兴幸福，白头到老，我觉得这什么都有了。这这是明白人，明白人说的话。<笑>那，你们俩听着啊，强子，哎，我今儿呢，正式把我闺女婉儿就交给你了。我不在身边，你一定得对她好。听见了，您啊，就没有不在身边的时候。如果我跟婉儿结婚了，您跟华子，跟我们一起走。你说什么傻话呢？哪有嫁闺女还带着个妈的？这这这！陈叔走的时候，可是把您娘仨一起托付给我的。如果我跟婉儿走了，把您跟华子落在家里，我没法跟陈叔交代。不行不行不行，那我还跑到你们那儿给添麻烦去，不行。一点都不麻烦。回头要是结了婚，您跟我们就是一家人，我就得叫您亲妈。您跟华子，就是婉儿的家中。再松开点儿，你拽你拽就行了。拽那么紧，你不拉拉拉。好，够好了，够好了，够好了。那你的意思就是说，让咱俩住小屋去哈？你这样不准，得搁地下。那儿这都悬着呢，你嘿呦呦，你小心点。不是那也不行，他们这新婚小两口，然后。跟丈母娘和小舅子住一块儿，哪有这样的？三米二，你记一下。那你什么意思啊？那就这样，咱们俩人住这儿，让他们小两口住那屋去，正好新房。那玩儿他妈和华子呢？跟咱们住一屋啊？不行不行不行不行
，我这这这我不行。这有什么不行的呀？我跟你说不行就是不行，我我我我我觉得不方便。不是，这不是拉着帘呢吗？拉着帘也不行，你说我是跟外人住一屋呢，这谁说让你跟他住一屋了？这拉着帘呢？你别说了，别说，我说不行就不行，这这到时候各种声音，哎呦，不行，什么声音呢？你怕人听你？你们俩麻了这是？啊？你麻了这是？这合计着呢，这一下子得搬过来三口人，我们怎么住？三，不是席日子定了吗？没呢，三个那谁，婉儿妈和华子一起过来住啊？要不就怎么办呢？婉儿他妈和华子，孤儿寡母的，这谁帮谁呀、啊？我们俩这就犯愁呢。想这儿，这儿，其实要我说，你们就弄个板儿。干脆，咱豁出去了，咱们砌堵墙。那你要砌堵墙，那我说这儿也还砌砌堵墙呢，那还多一间屋子呢。那你这房子太小了也，那这房子成什么样？对呀、啊，那不是样儿那个。那没办法，这不是犯难呢吗？你一下子多三口人啊！哎呀，这日子过得可真快呀、啊！日子，我现在脑子里还都是婉儿刚生下来那样呢。哎呦，粉嘟嘟的，也也也也就这么大点儿。哎呀，那把老陈高兴的，高兴的跟什么似的，你说自己可得这个小棉袄了。你还记得吗？立马就不让咱抱走婉儿了。哎呀，人呐，不服老不行啊。老觉得自个儿年轻还不老呢。回头一看，孩子们，真的老了。我现在眼前浮现的，还是我妹妹跟老陈结婚的时候。可是，一看，婉儿都要结婚了。是呢，太快了。你还记得咱俩结婚的时候吗？被子也是咱自己缝的。嗯。我妈说呀，被子被子，贵子贵子。只有自己缝的被子呀，才能早生贵子，有儿有女，这都有讲究。可是你看这讲究，在咱们家他就不灵，他就到现在呀，这屋里还是就咱俩人，对不住啊，老周。人呐，别跟命争。该是你的就是你的，不该是你的，你争也争不来。你看，就跟瓦儿跟强子一样，单摆福哥，强，瓦儿。什么都不是，搁在一起，那就是个家呀。听着是个家，可是眼瞅着老金他们家住不下呀。我觉得咱们是婉儿的亲舅舅、亲舅妈，怎么着咱们得帮一把。反正咱家有空房，要不然让婉儿妈和华子住婉儿那屋，你觉得呢？你再说一遍。让婉儿妈和华子住婉儿那屋，你说的是真的？你去跟老金他们说一声，你别让老两口在这要结婚之前，天天愁眉苦脸的。我说我的好媳妇儿，婉儿的好舅妈呀，我谢谢你，我谢。约我出来，又不说话，什么意思？什么时候带我见你爸妈呀？什么情况啊？哎，不会到现在你爸妈还不知道有我这么个人吧？你着什么急呀、啊？我不着急，我替你着急。吴美华同志追的人不少啊，你要不抓紧的话，有的是人惦记。您是急了，因为您的心上人呀、啊，马上就要跟别人结婚了，所以您赶紧拉一垫背的，也和您一块儿走进爱情的殿堂。什么胡说，乱七八糟的！李强跟陈婉儿要结婚啦！你听谁说的呀？你不知道？你真不知道？你跟李强从小在一个院长大的，他每天穿什么色的袜子，你比他心里都清楚。结婚这么大的事儿，你不知道？真不知道。吴美华，做人做事，天地良心，你得负责任。你对自己负责，你得对我负责吧。
，咱还没想着天荒地老呢，你就非要拉我进爱情的坟墓啊？你说那么一大堆，到底想说什么呀？我是想说，我可不想成为下一个李大胜，你也别跟你姐学，他俩那根本就不叫婚姻，那是使唤人，我吴锡凯，绝不做窝囊废。你胡说八道！我胡说八道，我这是实事求是。咱俩这事儿不就是你姐传的呢吗？你姐觉得我们家条件好，想让你跟我结婚，从此之后你就飞黄腾达了。李强又把你给甩了，不对，人李强从头到脚压根儿就没看上过你。我吴锡凯就是一替代品。我没有那么想过。不是这样，你每天在学校里面看我的脸色。完全取决于你在家里的时候，李强对你的态度。李强对你乐，你就冲我笑；李强稍微一皱眉，你就觉得，嘿，这天就要塌了。然后你就阴云密布，天打雷劈。吴启凯，你就是个没良心的，别乱说。是我承认，我刚开始和你在一起的时候，我没想好和你怎么处，我也想过帮你当个替代品。可是后来，我们俩在一起以后，我发现你人挺好的。我姐说，感情是可以慢慢培养的。我想着。咱俩要是能培养出感情的话，不也挺好的吗？可没想到你表面上陪我甜言蜜语的，其实心里边防着我呢。其实我今天来，我就想告诉你，我要出国了。我姐让我出国，去完成她的理想。可是我就想知道你怎么想的，你心里有没有我？你要心里真有我的话，我就告诉我姐，我不出国了，我和你好好在一起。我发现我真的是，我胡美华真是瞎了眼。美华，你听我说，我带你回家去见我爸妈，但是我爸出差了，得过一阵儿回来。咱不出国了，好不好？美华，你给我十天的时间，十天。舅妈，谢谢你把房子借给我们住啊！为了表示感谢，手工做了一双鞋。咱老北京不都说做媒得送鞋吗？我跟婉儿这事儿啊，您出了那么多力，我这样礼轻情意重，您千万别嫌弃。说什么呢，孩子？生分了啊！咱都一家人。再说了，我们做这些，应该都是应当应分的。哎呀，真好。还有呢，你那喜糖啊。得提前准备了一点，您尝尝。这我得吃，我得沾沾喜气儿啊！甜吗？真甜！<笑>哎呀，强子，这马上你要成家了，你让干妈啰嗦几句啊、哦。婉儿啊，是个好孩子。是。你看你们俩多不容易啊！到今天，这往后啊，你真得好好疼他。从你往后，我跟你说，你可不是一人吃饱全家不饿了，这全家老老小小上上下下，可都指着你呢啊、哦！你这将来那个婉儿妈和华子再住进来，那天天都得你管着。时间长了，你可不能嫌烦啊！不会的，你得管到底，你得尽孝心。嗯。不能你妈吃苹果，你给婉儿妈吃萝卜。我吃萝卜，他们俩都吃苹果。<笑>行行，舅<笑>妈，嗯，有个事儿我得跟你商量一下啊。您家您做主，这事儿必须得跟您商量。有事儿啊？我寻思着呀，就在这堵墙上开一门这样咱两家不就通了吗？小家变大家，我跟婉儿。要是照顾华子跟他妈，那就不用穿院了，多方便！您跟周大爷有什么事儿，我一并照顾。您觉得怎么样？当然了，那那那这事儿咱就这么定了。好嘞好嘞，舅妈，您一会儿喝点水啊，我先去安排着去啊。谢谢舅妈。忙啊！我可不是忙啊嘛，包这个喜糖啊
，你瞧你这一搅和，我又忘了。二四六八，十，这个每户啊，我就给点喜糖，完给点这个瓜子儿，这挑费也大着呢。嗯，你说我要是买恒大烟还是买大前门呢？总得买点喜烟呢，光有这喜糖不成啊？那强子喝完不说不办酒席吗？是不办呢，他不办，那我也不能说的。我这儿儿子结婚这么大的事儿，我也不言声，我悄没声我就接了。他们两人履行结婚那是他们的事儿，但是咱们这街坊邻居，我总得有点表示吧。再者说了，呵，你说这年年，这家家户户接了街坊的，大家帮了我们家多少啊？